Устроивший расправу в доме инвалидов Японии может быть психически нездоров. Об этом сегодня заявили сотрудники полиции. В центре внимания мировых СМИ остается нападение на пансионат для инвалидов, где на живых ранений пострадали десятки человек. Преступник сам сдался полиции. По некоторым данным, он находился под воздействием наркотиков. Связи с исламистскими группировками не имел. Убийца бросил машину на месте преступления, на водительском сидении, личные вещи и деньги. Это могло бы помочь в поисках, только искать маньяка не пришло. Уже в половине четвертого ночью в полицейский участок неподалеку явился 26-летний Сатоси Уэмацу. Молодой японец работал в этом пансионате больше трех лет. Уволился в феврале, как говорят, по собственному желанию. Бывшие коллеги сегодня ночью его узнали и вспомнили, что тот еще зимой обещал избавиться от своих подопечных с ограниченными возможностями. Я очень удивилась, узнав, что преступником был человек из этого города. Когда моя дочь была в начальной школе, она посещала пансионат в рамках программы и была знакома с этим парнем. Говорит, что он был очень добрым, так что мы просто в шоке. Ранее 26-летний убийца, который обвиняется в массовом убийстве инвалидов, обращался в японский парламент с требованием узаконить эвтаназию. Преступник также предупредил, что способен убить 470 инвалидов. В письме депутатам он раскрыл план расправы.